ಯೋಂತಃಪ್ರವಿಶ್ಯ ಮಮ ವಾಚ ಇಮಂ ಪ್ರಸುಪ್ತ ಸಂಜೀವಯತ್ಯಖಿಲಶಕ್ತಿಧರಸ್ವಧಾಂ ಅನ್ಯಾಂಶ್ಚ ಹಸ್ತಚರಣಶ್ರವಣತ್ವಗಾದೀನ್ ಪ್ರಾಣಾನ್ ನಮೋ ಭಗವತೆ ಪುರುಷಾಯ ತುಭ್ಯಂ ಹಯಗ್ರೀವ ಹಯಗ್ರೀವ ಹಯಗ್ರೀವೇತಿ ಯೋಪದೇತ್ ತಸ್ಸರತೆ ವಾಣಿ ಜಹ್ನುಕನ್ಯಾ ಪ್ರವಾಹವತ್ ಬುದ್ಧಿರ್ಬಲ ಯಶೋಧೈರ್ಯ ನಿರ್ಭಯ ತ್ವರೋಗತ ಅಜಾಡ್ಯಂ ವಕ್ಪಟು ತ್ವಂಚ ಹನೂಮ ಸ್ಮರಣಾದ್ ಭವೇತ್ ತಪೋ ವಿದ್ಯಾಕ್ತಿಸದ್ಗುಣೌ ಘಾಕರಾನಹಂ ವಾದಿಜಗುರೂನ್ ವಂದೇ ಹಯಗ್ರೀವದಯಾಶ್ರಯನ್ ಪೂಜ್ಯಾಯ ರಾಘವೇಂದ್ರಾ ಸತ್ಯಧರ್ಮರತ ಭಜತ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾ ನಮತ ಕಾಮಧೇನವೇ ಓಂ ನಾರಾಯಣ ಸುರಗುರು ಜಗದೇಕನಾಥ ಭಕ್ತಪ್ರಿಯ ಸಕಲೋಕನಮಸ್ಕೃತಂಚಗುಣ್ಯವರ್ಜಿತಮಜ ವಿಭುಮಾದ್ಯಮೀಶಂ ವಂದೇ ಭವಘ್ನಮರಾಸುರಸಿಧವಂದ್ಯ ನಾರಾಯಣ ನಮಸ್ಕೃತ ನರಂಚೈವನರುತ್ತಮ ದೀಂ ಸರಸ್ವತೀ ವ್ಯಾಸ ತೋ ಜಯ ಮುದೀರಯೇ ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ವಿದುರ ಧರ್ಮೋಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದೇ ವಿದುರ ನೀತಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಷಯ ಇದು ಅಂತ ತಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು ಅಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿಬಾರದು ಇದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ತಿಳಿಯದೇ ಇದ್ದರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಷಯ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ವಿದುರಾದ ಕಾರಣವೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೊರಟೋಗ್ತದೆ ನಾವು ದುಡ್ಡನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ದುಡ್ಡು ನಾಳೆ ಖಾಲಿಯಾಗೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡಿನ ಆಸೆಗೋಸ್ಕರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಈ ದೇಹದ ಪೋಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ದೇಹ ಹೊರಟೋಗತ್ತೆ ಇದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಹೊರಟೋಗತ್ತೆ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಧರ್ಮ ಶಾಶ್ವತ ಧರ್ಮ ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಈ ಜೀವನವೇ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಧರ್ಮ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿರ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಧರ್ಮ ಮುಗಿತು ಅಧರ್ಮದ ಫಲವೇ ಸಾವಾಗಿರ್ತದೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಹಾಬಲಾನ್ ಪಶ್ಯ ಮಹಾನುಭಾವಾನ್ ಪ್ರಶಾಸ್ಯ ಭೂಮಿ ಧನಧಾನ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಸಚ್ಚಾನ್ ಹಿತ್ವ ವಿಫುಲಾನ್ ಚ ಭೋಗಾನ್ ಗತಾನ್ ನರೇಂದ್ರಾನ್ ದಶಮಂತಕಸ್ಯ ಯಾಕಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ತಾನು ಶಾಶ್ವತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅಥವಾ ಕೆಲವರೇನೆಂದರೆ ಏ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಾಳ್ತೇವೆ ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಎಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಇರಬಹುದು ದೊಡ್ಡ ಬಲಿಷ್ಠನಾಗಿರಬಹುದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ತನ್ನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಧನಧಾನ್ಯ ಪೂರ್ಣವಾದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ದೊಡ್ಡ ತಪಸ್ವಿ ಇರಬಹುದು ಸಿದ್ಧ ಪುರುಷನಿರಬಹುದು ಯಾರೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದಿನ ಈ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸತ್ತೋದರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನು ಅಂದರೆ ಧರ್ಮ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹೊರಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಮಾಡಿದ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮಗಳಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಇನ್ಯಾವುದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮೃತಂ ಪುತ್ರಂ ದುಃಖ ಪುಷ್ಟಂ ಮನುಷ್ಯ ಉತ್ಕ್ಷಿಪ್ಯ ರಾಜನ್ ಸುಗೃಹ ನಿರ್ಹರಂತಿ ತಂ ಮುಕ್ತಕೇಶ ಕರುಣ ಮೃದಂತಹ ಚಿತ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಷ್ಟಮಿವಕ್ಷಿಪಂತಿ ಇಷ್ಟೇ ಮನುಷ್ಯ ಇವಾಗ ಮಗ ಮಗ ಸತ್ತೋದ ಮಗ ಸತ್ತೋದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮುಂದೆ ತಂದೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಏನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ
ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ ಅನ್ಯೋ ಧನಂ ಪ್ರೇತಗತಸ್ಯ ಭುಂಕ್ತೆ ಇವನು ಗಂಟು ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನಿದೆ ಯಾರೋ ತಿಂತಾರೆ ಇವನು ಗಂಟು ಕಟ್ಟಿದ ದುಡ್ಡನ್ನು ಯಾರೋ ತಿಂತಾರೆ ಇವನು ಮಾಡಿದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಯಾರೋ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಇವನ ಹೆಣವನ್ನು ಯಾವುದೋ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಿಂದು ಹಾಕ್ತವೆ ದ್ವಾಭ್ಯಾಮಯಂ ಸಹ ಗಚ್ಛತ್ಯ ಮುತ್ರ ಆದರೆ ಇವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವುದು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಕಡೆಗೆ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು ಬರೋಲ್ಲ ಸುತ್ತಲೂ ನೆರೆದಿದ್ದ ಮಿತ್ರ ಬಾಂಧವರೆಲ್ಲ ಹೊತ್ತು ಹೋಗಿತು ಹೊರಗೆ ಹಾಕೆನುವರು ಅವರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಓ ಇದು ತುಂಬ ತಡ ಆಯಿತು ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಬೇಗ ಹೊರಗೆ ಹಾಕೋಣ ಹೊರಗೆ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಾರು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಶ್ಮಶಾನದವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಆ ಹೆಣವನ್ನು ಚಿತೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿಯ ಮೇಲೆ ಇಡುವ ತನಕ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರೂ ಶ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವವರಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಇವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವುದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಇನ್ಯಾವುದು ಬರೋಲ್ಲ ಆ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳಾದರೂ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇವನು ಮಾಡಿದ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಪುಣ್ಯ ಇವನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಪಾಪ ಅಂದರೆ ಅಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಅಧರ್ಮದಿಂದಾಗಿ ಪಾಪ ಧರ್ಮದಿಂದಾಗಿ ಪುಣ್ಯ ಎರಡೇ ಇವನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು ಉಳಿದದ್ದು ಯಾವುದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಅನ್ನೋದರೂ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆಯೋ ದೇವರಿಗೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೋ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದು ಹಿತವಾಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ಧರ್ಮ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಜೀವನ ಮುಗೀತು ಜೀವನದ ಧ್ಯೇಯ ಗುರಿಯೇ ಹೊರಟೋಯಿತು ಅನ್ಯೋ ಉತ್ಸೃಜ್ಯ ವಿನಿವರ್ತಂತೆ ಜ್ಞಾತಯ ಸುಹೃದ ಸುತಃ ಅಪುಷ್ಟಾನ ಫಲಾನ ವೃಕ್ಷಾನ್ ಯಥಾ ತಾತಪತ್ರಿಣ ಉಳಿದ ಯಾವುದು ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಗೆ ಹೂವಿಲ್ಲ ಹಣ್ಣಿಲ್ಲ ಆ ಮರವನ್ನು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತವೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮನುಷ್ಯ ದೇಹ ಬಿಟ್ಟ ಸತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾವುದು ಬರೋಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವುದು ಧರ್ಮ ಮಾತ್ರ ಅಸ್ಮಲ್ಲೋಕ ದೂರ್ಧ್ವ ಮುಷ್ಯ ಚಾಧೋ ಮಹತ್ ತಮಸ್ತಿಷ್ಠತಿ ಹೆಂಧಕಾರ ತದ್ವೈ ಮಹನ್ ಮೋಹನಮಿಂದ್ರಿಯಾಣ ಬುಧ್ಯಸ್ವ ಮಾಂ ತ್ವಾ ಪ್ರಲಭೇತ ರಾಜನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡು ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಕೆಳಗೆ ಕತ್ತಲೆ ಇದೆ ಆ ಕತ್ತಲೆಯೇ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಮೋಹವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮೋಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದ್ದಲ್ವೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ಅಂಟುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬಿಡಲಾರದ ನಂಟನ್ನು ಒಂದು ಅಂಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಇದಕ್ಕೇನು ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ನನ್ನೊಳಗೆ ಕೂತಿರುವಂತಹ ಕತ್ತಲೆ ಅಜ್ಞಾನ ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ 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 ಅಂಟುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂಟುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮನುಷ್ಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಮೋಹ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂಟುಕೊಳ್ಳು ಇವಾಗ ದುಡ್ಡಿನ ವ್ಯಾಮೋಹ ದುಡ್ಡಿನ ವ್ಯಾಮೋಹದಿಂದ ಧರ್ಮ ಬಿಟ್ಟ ಇವನೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ ಯಾಕೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಹೆಣ್ಣಿನ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದ ಆ ಹೆಣ್ಣಿಗೋಸ್ಕರ ಇವನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬಾರದು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ ಹೀಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆ ತಿಪ್ಪು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಬರುವ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ದುಡ್ಡೇ ನನಗೆ ಬೇಕು ದುಡ್ಡೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರು
ಹಾಗಂತ ಉಳಿದ ಯಾವುದು ಸಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವುಗಳು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕು ಕುಂತಿದೆಯೋವೋ ಆ ದೇವರ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ದಿನ ಬದುಕೇ ಬದುಕ್ತವೆ ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ತಾವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತವೆ ಹೇಗಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೇವ್ರ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾನು ಹೀಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ದುಡ್ಡಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ನಾನು ಹೀಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಹೀಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದುಡ್ಡಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಆ ವ್ಯಾಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ ಹೇ ನಾನು ಹೀಗೆ ಬರಬೇಕು ಹೀಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ನ ಗೌರವದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವಾಗ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೇನೆಂದರೆ ಮಾಡಬಾರದ ಕೆಲಸಕ್ಕಿಳಿತಾನೆ ಅದೇ ಅಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತುಳಿದ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಹಾಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾನೆ ಈ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಅಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಕತ್ತಲೆ ಇದೆ ಆ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಈ ರೀತಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಮಂ ವಚ ಶಕ್ಷತಿ ಚೇತ್ ಯಥಾವತ್ ನಿಶಮ್ಯ ಸರ್ವಂ ಪ್ರತಿಪತ್ತು ಮೇವ ಯಶ ಪರಂ ಪ್ರಾಪ್ಸಿ ಜೀವಲೋಕೆ ಭಯಂ ಚ ನಾಮು ಭಯನ್ ನ ಚಾಮುತ್ರ ನ ಚೇಹತೇಸ್ತಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಈ ಮಾತು ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ವಿದುರ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವ ಮಾತಲ್ಲ ಮಹಾಭಾರತ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವ ಮಾತು ವೇದವ್ಯಾಸರು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವ ಮಾತು ಮಹಾಭಾರತದ ಈ ಮಾತು ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಧರ್ಮವೇ ಜೀವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನೆಂದರೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ಹಾಗಂತ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ನೇನು ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾನರನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಧರ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಕ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಊರು ಊರು ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಏನು ನಾನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೇನೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಪಾಲಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಧರ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಏನಿಲ್ಲೇ ದೇವರು ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದಾನೆ ಆ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದವು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದು ಇನ್ನೇನು ನಾವು ಧರ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಕೊಡುಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಅದೇ ದೇವರ ಪೂಜೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ಕೊಡುಗೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಇದೆರಡು ಒಂದೇ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೇಗ್ರಿ ಎರಡು ಒಂದೇ ಹೇಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಮಹಾಭಾರತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಅದೊಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾದವನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಅದು ಅವನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅವನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ಕೊಡುಗೆ ಅದು ಇವಾಗ ಅವೊಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಅಂತಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸರ್ವೇ ಜನ ಹಸುಕಿನೋ ಭವಂತು ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ನೋಡಿ ಅವನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹಿತವಾಗಲಿ ನೋಡಿ ಅವನ ಉದ್ದೇಶ ಇದಿರಬೇಕು ಅವನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾಕೋಸ್ಕರ ನನಗೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾದವನು ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ
ತಾನು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ತನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ತನ್ನ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯವರು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ದೇಶ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಲಿ ನನಗೇನಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ರಾಜ್ಯ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಲಿ ನನಗೇನಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇವನು ಅಧಾರ್ಮಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರಾಜ್ಯ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವವನು ಮಾಡುವ ಅಧಾರ್ಮಿಕ ಅಧರ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಅವನೇನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಲಂಚ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೇನೆಂದರೆ ತಾನು ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ತಾನು ಯಾಕೆ ರಾಜಕಾರಣಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಉದ್ದೇಶವೇ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರಿಂದಲೇ ಅವನು ಅಧಾರ್ಮಿಕನಾಗ್ತಾನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅಷ್ಟೇ ಇವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅದೇ ವೈಶ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಇದು ನಾನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸೇವೆ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಲ್ಲ ಕಲಬೆರಕೆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೊಡೋಲ್ಲ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೇನೆಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತುಂಬ ಶುದ್ಧವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ತೂಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕೊಟ್ಟು ಇಷ್ಟನೇ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಇದು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ದೇವರ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಟ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಶೂದ್ರ ಶೂದ್ರ ಜಾತಿಯವನ್ನು ತನ್ನ ಉಳಿದವರಿಗೆ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಷ್ಟು ಸರ್ವೀಸ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇಷ್ಟೇ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಸಾಕು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರಬೇಕಾದದ್ದೇನು ಅಂದರೆ ನಾವು ಧಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಧಾ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಕೇವಲ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಉಳಿತಿಗಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇದೇ ಜನಸೇವೆ ಜನಾರ್ದನ ಸೇವೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಆಯಿತು ಅದರಿಂದ ದೇವರು ಸಂತುಷ್ಟನಾಗ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇದೇ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಸುಖವನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ತದೆ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ತದೆ ಸತ್ತ ಬಳಿಕವೂ ಕೂಡ ನರಕದ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರುವವನಿಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೂ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆತ್ಮಾನದಿ ಭಾರತ ಪುಣ್ಯತೀರ್ಥ ಸತ್ಯೋದಕ ಶೀಲಕೂಲ ದಮೋರ್ಮಿ ಯಸ್ಯಾಂ ಸ್ನಾತ ಪೂಜತೆ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮ ಯಥಾತ್ಮಾನ ಪುಣ್ಯವಂತೋ ಜನಾಶ್ಚ ತುಂಬ ಚಂದವಾದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ನಾವೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಕಾಶಿ ಬದರಿ ಗಯಾ ಮುಂತಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ ಸರಸ್ವತಿ ಕಾವೇರಿ ಮುಂತಾದ ನದಿ ತೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿರಬೇಕು ಪಂಡಿತರಿರಬೇಕು ಜ್ಞಾನಿಗಳಿರಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿಗಳಿರಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ವಿದುರ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಯ್ಯ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀನೆಲ್ಲೂ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದದ್ದೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆತ್ಮಾನದಿ ಭಾರತ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮ ನೋಡಯ್ಯ ಈ ಆತ್ಮ ಅದೇ ನದಿ ನದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಹರಿತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆ ರೀತಿ ಈ ನ ಈ ಪು ಜೀವ ಅನ್ನುವಂಥ ಅದೇನಿದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪುಣ್ಯತೀರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪುಣ್ಯತೀರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ತೀರ್ಥ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ತಾರಯತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದಾಟಿಸ್ತದೆ ಅಂದರ
ಈ ದೇಹ ದೇವರು ಯಾಕೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸತ್ಯೋದಕ ಇಂತಹ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ನೀರು ಯಾವುದು ಅದೇ ಸತ್ಯವೇ ಉದಕ ನೀರು ಅಂದರೆ ಈ ದೇಹ ಯಾವಾಗ ಸಾರ್ಥಕವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸತ್ಯವೆಂಬಂತಹ ನೀರಿದ್ದಾಗ ಅದರಿಂದಾಗಿಯೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎರಡು ನಮ್ಮ ನಡೆ ನುಡಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸತ್ಯ ಬೇಕು ಸತ್ಯಂಬದ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳುವ ಮಾತು ಯಾವಾಗ ಸತ್ಯವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಾನು ನಡೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸತ್ಯವಾಗತ್ತೆ ಹೊರತು ಹೇಳುವುದೊಂದು ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಆದರೆ ಅದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಪರಿಗಣನೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಾವೇ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಓ ಇವ್ರು ಹೇಳೋದು ಮಾತ್ರ ಇವ್ರು ಮಾಡೋದು ಬೇರೆನೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಸತ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸತ್ಯೋದಕ ಆ ಸತ್ಯವೆಂಬಂಥದ್ದು ನದಿ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ನದಿ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಶೀಲಕೂಲ ಇದರ ದಡ ಯಾವುದು ಈ ನದಿಯ ದಡ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಶೀಲ ನಡೆ ನಮ್ಮ ನಡತೆ ಸನ್ನಡತೆ ಸನ್ನಡತೆಯೇ ದಡ ಯಾಕಂದು ಹೇಳಿದರೆ ನದಿಯ ದಡವನ್ನು ನಾವು ತಲುಪಬೇಕು ಹಾಗೆ ಈ ದೇಹ ಏನಿದೆ ಈ ದೇಹವೊಮ್ಮೆ ನದಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಡದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದೇ ಶೀಲ ಸದಾಚಾರ ಸನ್ನಡತೆ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ದ ಮೋರ್ಮಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಊರ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲೆಗಳಿವೆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲೆಗಳಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಲೆಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದೇ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕಿದನ್ನು ಅಲೆಗೆ ಹೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ಹತೋಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಒಂದು ಸಲ ನಾನು ಇಂದ್ರಿಯನ್ನು ಅಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನೋಡಬಾರ್ದು ಒಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗೆ ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ತದ್ದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡದಂತೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಕಿವಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಲೆಗಳಿದ್ದೇ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬದುಕಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಒಮ್ಮೆ ಬಿಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಸಾಕು ಮಡಿಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತೂತಾದರೂ ಕೂಡ ನೀರು ಹೋಯ್ತು ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ ತೂತು ಅಂದರೆ ಆ ಮಡಿಕೆಯನ್ನು ಕರೆಯೋದು ಹಾಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಜಾರಿ ಹೋಯ್ತಾ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇವನಿಗೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಯಾವತ್ತು ಬೇಕು ಇಂತಹ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾವ ಜೀವ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾರು ಮುಳುಗುತ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾನು ಒಳಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಏನು ಅದೇ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮ ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ದೇಹವನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸತ್ಯವನ್ನು ನುಡಿತಾ ಒಳ್ಳೆ ಸದಾಚಾರವಂತನಾಗಿ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಇಡ್ದು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಪಾಪಕರ್ಮ ಆಗೋಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮ ಅಂತ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮವೇ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮ ಆಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಇದಿಲ್ವ ನಾನು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮವೇ ಪಾಪಕರ್ಮ ಈ ನದಿಯೇ ನೀರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ದೇಹವೇ ನದಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಯಾವುದಿದೆ ಅಂದರೆ ಸುಳ್ಳೆಂಬ ನೀರಿದ
ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಯಾಕಂದರೆ ವ್ರತ ನಿಯಮ ಅದನ್ನೇ ಕರೆಯುವುದು ನಿಯಮ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಆ ದಿನ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ತಪ್ಪಬಾರದು ಏಕಾದಶಿಯ ದಿನ ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಬಾರದ್ದನ್ನು ನೋಡುವುದು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಾರದನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಬಾರದ್ದನ್ನು ಆಡುವುದು ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯಿಂದ ತಿನ್ನುವುದು ಆಹಾರ ರುಚಿ ನಾ ನಾಲಿಗೆ ರುಚಿ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೋಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನು ಅಂದರೆ ಅವನು ಆಹಾರ ಬಿಟ್ಟು ಕೂತರೂ ಏಕಾದಶಿ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ವ್ರತ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಯಮ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಆ ರೀತಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದು ಪುಣ್ಯಕರ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪುಣ್ಯಕರ್ಮ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ತಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಕಾಮಕ್ರೋಧಗ್ರಾಹವತೀಂ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ಜಲಾಂ ನದೀಂ ನಾವಂ ಧೃತಿಮಯೀಂ ಕೃತ್ವ ಜನ್ಮದುರ್ಗಾಣಿ ಸಂತರ ಒಂದೊಂದು ಜನ್ಮವು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ದುರ್ಗಮವಾದ ಕೋಟೆ ಇದ್ದ ಹೇಗೆ ದಾಟಬೇಕಿದನ್ನು ಜನ್ಮವನ್ನು ದಾಟಬೇಕು ಹುಟ್ಟನ್ನು ದಾಟಬೇಕು ಹುಟ್ಟನ್ನು ದಾಟುವುದು ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟನ್ನು ದಾಟುವುದೇ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟನ್ನು ದಾಟಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದೇ ಕಡೆಯ ಸಾವಾಗಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹುಟ್ಟಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ನದಿಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿದವು ದೇಹವೆಂಬ ನದಿ ಮೊಸಳೆಗಳಿವೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಯಾವುದು ಮೊಸಳೆಗಳು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮತ್ಸರ ಇವು ಮೊಸಳೆಗಳು ಈ ಮುಸಳೆ ಮೊಸಳೆಗಳು ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟವು ನಿನ್ನನ್ನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನು ದೃಢವಾದ ನಾವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ದೋಣಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವುದನ್ನು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಧೃತಿಂ ಧೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಚಲವಾದ ನಿಲುವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಚಲವಾದ ನಿಲುವು ಅನ್ನುವುದೇ ದೋಣಿ ಆ ದೋಣಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ನೀನು ಈ ಸಾವಿನಿಂದ ದೂರ ಆಗು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟದಾಗು ಅಂದರೆ ಧೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ಏಯ್ಮ್ ಬೇಕು ಅಚಲವಾದ ನಿಲುವು ಬೇಕು ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ನಿಲುವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಏನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಲುವಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದೇ ನಿಲುವಾಗಬೇಕು ನೋಡಿ ಯಾವ ಸಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗಿವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಭಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ದುಃಖ ಇರುವುದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾವಿನಂತೆ ಈ ಸಾವು ಮುಪ್ಪು ಎರಡೇ ದುಃಖ ಇದನ್ನು ದಾಟುವುದೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ಗುರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಸಾಧ್ಯ ನಾವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಸಾವಿನಿಂದ ದಾಟಲಿಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ ಸಾವನ್ನು ದಾಟಲಿಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕು ದೇವರ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕು ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಸಾವಿನಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡುವವನು ದೇವರು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಆ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳು ಪರಿಹಾರ ಸಾವೇ ಪರಿಹಾರ ಆಮೇಲೆ ಸಾವೇ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಭಗವಂತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆನಂದವಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದೇ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಆ ಗುರಿ ನಿನಗಿದೆಯಾ ಅಚಲವಾಗಿದೆಯಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆಯಾ ಅದೇ ದೋಣಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಮೊಸಳೆಗಳೇ ಬೇಕಾದರೂ ಬರಲಿ ಅಂದರೆ ನಿನಗೆ ಆಸೆ ಬರ್ಬೋದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ಮೋಹ ಲೋಭ ಮದ ಮತ್ಸರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀರಿ ನೀನು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಹೇಗಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗುರಿ ನಿಂದಿದು ದೇವರನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ನನ್ನ ಗುರಿ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಸೆ ಹುಟ
ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಈ ಕಾಮಕ್ರೋಧ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಗೆದ್ದು ಮನುಷ್ಯ ನಿ ಏನು ಆರಾಮವಾಗಿ ಈ ಸಂಸಾರವನ್ನು ದಾಟ್ಬೋದು ಸಾವನ್ನು ದಾಟ್ಬೋದು ಅಂತ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕಲ್ವ ಹ್ಯಾಗ್ರಿ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪ್ರಜ್ಞಾವೃದ್ಧಂ ಧರ್ಮವೃದ್ಧಂ ಸ್ವಬಂಧುಂ ವಿದ್ಯಾವೃದ್ಧಂ ವಯಸಾ ಚಾಪಿ ವೃದ್ಧಂ ಕಾರ್ಯಕಾರ್ಯೇ ಚಾಭಿಪದ್ಯ ಪ್ರಸಾದ್ಯ ಎಸ್ ಸಂಪೃಚ್ಛೇ ನ ಸ ಮುಖ್ಯೇತ್ ಕದಾಚಿತ್ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡಯ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧರು ಬೇಕು ವೃದ್ಧರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ವೃದ್ಧರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದಾಗಿ ಜೀವನದ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲು ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಯಾರು ಮುದುಕರು ವೃದ್ಧರು ವೃದ್ಧರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೇವಲ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಮುದುಕರಾದವರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞಾವೃದ್ಧಂ ಯಾರು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ವೃದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅನುಭವ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಹ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದವರು ನಿಜವಾಗಲೂ ಪರಿಪಕ್ವವಾದವರು ಅವರನ್ನು ನೀನು ಹೋಗಿ ಒಲಿಸ್ಕೊ ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆದ ಅನುಭವಗಳು ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಡ ಯಾಕಂದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹೀಗಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಅನುಭವ ಇದೆ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಆ ಅನುಭವಸ್ಥರ ಅನುಭವ ಅನ್ನೋದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಈ ಅನುಭವಸ್ಥರ ಅನುಭವವೇ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವಿವತ್ತು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಒದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲವೇ ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟವೇ ಅಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬ ಸಣ್ಣದದು ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ಕಷ್ಟ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನರಿಗೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾದ ಉಪಾಯಗಳು ಗೊತ್ತಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಕ್ಷಿಯಿಂದ ನೆಗಡಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಓಡೋಗ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಆಯಿತು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಲಭೋಪಾಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸುಲಭೋಪಾಯ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಎರಡೇ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಗುಣ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನಿಂಥ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿದ್ರೆ ಕೂಡಲೇ ಗುಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆಯಾ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಾ ಕೂಡಲೇ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಹಿಂದಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಅವರಿಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಪಾಯಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಮಂತ್ರ ಕೆಲವೊಂದು ತಂತ್ರ ಕೆಲವೊಂದು ಔಷಧಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಉಪಾಯಗಳು ಗೊತ್ತಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ ನಾವಿವತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅಂಥ ವೃದ್ಧರಿಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ಞಾವೃದ್ಧರಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಧರ್ಮವೃದ್ಧರು ಇನ್ನು ಕೆಲವರ ಅನುಭವ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಧರ್ಮದ ಅನುಭವ ಪಡೆದವರು ಓ ಇದು ಧರ್ಮ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಧರ್ಮವು ಕೂಡ ಬರೀ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ ಬರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದಿಯಷ್ಟೇ ಧರ್ಮವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ ಮತ್ತೇನೆಂದರೆ ಯಾರು ಧಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯಾರು ತಾವು ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಧರ್ಮವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಧರ್ಮ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಅಧರ್ಮವು ಕೂಡ ಧರ್ಮ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇದಾದರೆ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಮಹಾಭಾರತ ಕ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ದೊಡ್ಡ ಅಧಾರ್ಮಿಕ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು
ಅದರಿಂದ ಯಾರು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸದ್ಗತಿ ಇಲ್ಲ ಪಿಂಡದಾನ ಮಾಡುವವರಿಲ್ಲ ತರ್ಪಣ ಕೊಡುವವರಿಲ್ಲ ಅವರು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸತ್ತವರು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ಸತ್ತವರು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಕೊಂದವನ ಕಾರಣ ನನ್ನಿಂದಾಗ ಆ ರೀತಿ ಆದದಲ್ವ ಇಂಥ ಪಾಪ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ ಅಂದರೆ ನುಡಿ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೌದು ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ನಮಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದ ಕುಲ ಧರ್ಮ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನು ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಇವನ ಎಲ್ಲ ವಾದವನ್ನು ಒಂದೇ ಮಾತಿನಿಂದ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಕ್ಲೈಬ್ಯಂ ಆಸ್ಮಗಮ ಪಾರ್ಥ ನೈತತ್ವೈ ಉಪಪದ್ಯತೆ ಅನಾರ್ಯಜುಷ್ಟಂ ಅಸ್ವರ್ಗ್ಯಂ ಅಕೀರ್ತಿ ಕರಮರ್ಜುನ ಏನಯ್ಯ ಇದು ನಿಜವಾಗಲೂ ತಿಳಿದವರು ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದು ನಪುಂಸಕರು ಮಾತಾಡೋದು ಕೈಲಾಗದವರು ಮಾತಾಡೋದು ಈ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನು ರೀ ಅರ್ಥ ಆಗಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮ ಅನ್ನುವುದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅನುಭವದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನೋಡಿ ಆ ರೀತಿ ಕೃಷ್ಣ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋದದ್ರಿಂದಲೇ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಜಯ ಆಯಿತು ಹೊರತು ಅರ್ಜುನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದರೆ ಬರ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಗುರುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋಲ್ಲ ತಂದೆಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋಲ್ಲ ಅಜ್ಜನ ಕೊಲ್ಲೋಲ್ಲ ಯಾರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಲ ನಾನು ಅಂತ ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಪಾಂಡವರು ಸೋಲ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಧರ್ಮ ಗೆಲ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಧರ್ಮ ಅನ್ನುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬರೋಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾರು ಆ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬೇಕು ಅವರೇ ಧರ್ಮವೃದ್ಧರು ಅವರನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊ ಇನ್ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾವೃದ್ಧಂ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ವೃದ್ಧರಾದವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಪ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುವವರು ಅವರನ್ನು ಬಿಡಬೇಡ ಅವರಿಂದ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊ ವಯಸ್ಸಾ ಚಾಪಿ ವೃದ್ಧಂ ಇನ್ನೇನೆಂದರೆ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ವೃದ್ಧರಾದವರು ಅಂದರೆ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಷ್ಟೇ ಮುದುಕರಾದರೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಪರಿಪಕ್ವವಾಗಬೇಕು ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಭವದಿಂದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಇದರಿಂದ ಪರಿಪಕ್ವ ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅವರು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಚಿನ್ ಸಣ್ಣವರೇ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯೆ ಅವರನ್ನು ಒಲಿಸ್ಕೊ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣವರೇ ಇರ್ಬೋದು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನುಭವ ಇದೆ ಅನುಭವ ಇದೆ ಪುಸ್ತಕ ನೋಡಿ ಬರೀ ಹೇಳೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅನುಭವ ಇದೆ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಇಂಥವರನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊ ಅದು ನಿನ್ನವರೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಬಂಧುಗಳೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಬಿಡಬೇಡ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಂಥ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಾವು ತಪ್ಪು ದಾರಿ ಹಿಡಿಯದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುರಿಯನ್ನು ಮರೆಯದ ಹಾಗೆ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಧೃತ್ಯ ಶಿಷ್ಣೋದರಂ ರಕ್ಷೇತ್ ಪಾಣಿಪಾದಂ ಚ ಚಕ್ಷುಷ ಚಕ್ಷುಶ್ರೋತ್ರೇ ಚ ಮನಸ ಮನೋವಾಚಂಚ ವಿದ್ಯೆಯ ತುಂಬ ಚಂದವಾದ ಮಾತು ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಮಾತು ನೋಡಯ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಗುಹ್ಯಾಂಗವನ್ನು ನೀನು ಯಾವತ್ತೂ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಧೃತಿಯಿಂದ ಧೃತಿಯಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗಟ್ಟಿಯ ನಿಲುವು ನಾವು ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಅಚಲವಾದ ನಿಲುವು ಅದು ಬೇಕು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಚಲವಾದ ನಿರ್ಧಾರ ಅದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಗುಖ್ಯಾವನ್ಗವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊ ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಬೇಡ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿತೋ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಡ ಯಾಕಂದರೆ ಹಾಗೆ ತಿಂದ್ಯ ಆಹಾರದಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಡ್ತದೆ ಮನಸ್ಸು ಕೆಡ್ತದೆ ಆಹಾರದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡ್ತದೆ ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದನ್ನು ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿನ್ನ ಗುರಿ ಏನು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡು ನಾನು ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ
ಅದನ್ನು ನೀನು ಕೇವಲ ಗಟ್ಟಿ ನಿಲುವಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ನೀನು ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಹೊರತು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವಾಗ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ನಾನು ತಿನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀನು ಕೂತರು ಕೂಡ ದೇಹಕ್ಕೆ ನಿಶ್ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಿನ್ನಲೇಬೇಕು ನೀನು ಆಹಾರ ತಿನ್ನದೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಆದರೆ ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರ ಯಾವತ್ತೂ ಸಾತ್ವಿಕವಾಗಿರಬೇಕು ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಮ ನಿಗ್ರಹವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಮವನ್ನು ನೀನು ಹಾಗೆ ತಡೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ತಡೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಗೆಲ್ತೇನೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಮತ್ತೇನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿನ್ನ ನಿಲುವನ್ನು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಿಳಿಸು ನೋಡು ನೀನು ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ ದೇವರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ದೇವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇರುವವನಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಮ ನಿಗ್ರಹ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ನೀನು ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೀನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೋ ಅವಾಗ ಮನಸ್ಸು ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದು ನನಗೆ ಈ ಗುರಿಯಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಶಿಷ್ಣೋದರಂ ಧೃತ್ಯ ರಕ್ಷೆಯಿತು ಪಾಣಿಪಾದಂಚ ಚಕ್ಷುಷ ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೇಗಂದರೆ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಡು ನೋಡಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಏನಿಡು ನೋಡದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಏನಿಡಬೇಡ ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಳಗೆ ಮುಲ್ಲಿತ್ತು ಮುಳ್ಳಿತ್ತು ಕಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಕಾಲನ್ನಿಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಚುಚ್ಚುಕೊಳ್ತದೆ ಅಥವಾ ಹಾವು ಮುಂತಾದಗಳಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಕಚ್ಚುತ್ತವೆ ಕಾಲಿಗೆ ಕಚ್ಚುದು ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕಾಲನ್ನು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊ ಕೈಯನ್ನು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊ ಅಂದರೆ ಕೈಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಅದನ್ನು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಿ ನೀನು ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡು ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕಿದ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕಿ ತೆಗಿತಾನೆ ಹಾವು ಯಾಕಂದರೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡದೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಷ್ಟೇ ತೆಗೆದ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡಿ ತೆಗಿಬೇಕು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ನೋಡಿ ಅದು ನೋಡದೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ನೋಡದೆ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಓ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ತೊಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ನೀರಲ್ಲ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಲು ಅಂದರೆ ನೋಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡು ಈ ರೀತಿ ನಿನ್ನ ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊ ಹಾಗೆ ಚಕ್ಷುಶ್ರೋತ್ರೇ ಚ ಮನಸ ಹಾಗಂತ ಕಣ್ಣನ್ನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದವಾದ ಮಾತು ನಿನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಗುಹ್ಯಾಂಗವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ನಿಲುವಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊ ನಿನ್ನ ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನೋಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಇಚ್ಛಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗ ಬೇಡ ನಾನು ನೋಡೋಲ್ಲ ಅಂತ ಇಚ್ಛಿಸ್ತದೆ ಆವಾಗ ಕಣ್ಣು ಹೊರಗಿನಿಂದ ನೋಡಿದರೂ ಕಾಣೋಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡುವ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಿದರೂ ಕಾಣೋಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ನೋಡುವ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೊರಗಿನ ಕಣ್ಣು ನೋಡದೇ ಇದ್ದರೂ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಳಗಿನ ಆಸೆ ಆ ಒಳಗಿನ ಆಸೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನೇನೋ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಆ ಕಡೆ ಸೆಳೀತದೆ ಕಣ್ಣು ಆ ಕಡೆ ನೋಡುತ್ತದೆ ಕಿವಿಯೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿ ಕೇಳಬಾರದು ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಇಚ್ಛಿಸಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆವಾಗ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಏನು ಹರಟೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಮನಸ್ಸು
ಇದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದನ್ನು ಮಾಡು ಇದು ನಿನಗೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಆವಾಗ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ಕಡೆ ಹೋಗದ ಹಾಗೆ ನೀನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಕಡೆ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅದು ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಡೆ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಹಾಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಮನಸ್ಸಿನದ್ದು ಇಷ್ಟೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನೀನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ಯಾ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತದೆ ನಮಗೆ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವಾಗ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವನು ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವನು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವನು ನನಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಈ ರೀತಿ ಯಾವಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಆಮೇಲೆ ದೇವರದ್ದೇ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಆದಷ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಷ್ಟೇ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಬಿಡ್ತದೆ ಅದು ನೋಡು ಇದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಗೊತ್ತಾಗೋದು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದು ವಿದ್ಯೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಅದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯೆ ಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾತು ಯಾವತ್ತೂ ಮನಸ್ಸು ಮಾತು ಎರಡು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಬೇಕಾ ಮನಸ್ಸಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆಯಾ ಬರುವ ಮಾತು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆಯಾ ಬರುವ ಮಾತು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವತ್ತು ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ನೀವು ಗಮನಿಸಿ ಯಾವತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರತಿಫಲನವೇ ಮಾತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಒಳ್ಳೆಯದಾಯ್ತಾ ಮಾತು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯೆ ಬೇಕು ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ನಿತ್ಯೋದಕಿ ನಿತ್ಯ ಯಜ್ಞೋಪವೀತಿ ನಿತ್ಯ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಿ ಪತಿತಾನ್ನ ವರ್ಜಿ ಸತ್ಯಂ ಬ್ರುವನ್ ಗುರವೇ ಕರ್ಮ ಕುರುವನ್ ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಚವತೆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಾತ್ ಈ ಗುರಿ ಯಾರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದದ್ದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧೃತಿ ಗುರಿ ಯೈಮ್ ಮೊದಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಬೇಕು ಅದು ಯಾಕ್ರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಮಾಡುವನು ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸ್ಥಾನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ತಾನು ಮೊದಲು ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಉಳಿದವರನ್ನು ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮೊದಲು ಇವನಿಗೆ ಗುರಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಲುವು ಅಚಲವಾದ ನಿಲುವು ಏಮ್ ಇರಬೇಕು ಅದು ಹೇಗ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಈ ನಿಲುವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ನಿತ್ಯೋದಕಿ ನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ನೀರಿನಿಂದ ಏನು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ನಾನ ನಿತ್ಯವೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ತರ್ಪಣ ನೀರಿನಿಂದ ತರ್ಪಣ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕಾದ ತರ್ಪಣಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಯಾವತ್ತೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿತ್ಯ ಯಜ್ಞೋಪವೀತಿ ನಿತ್ಯವೂ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಜನಿವಾರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡವನು ಅಯ್ಯೋ ಜನಿವಾರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ರೆ ಏನಾಯಿತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವಲ್ವ ಜನಿವಾರ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿರುಗಲಿಕ್ಕಲ್ಲ ಮತ್ತೇನೆಂದರೆ ನೋಡಿ ಅದರ ಹೆಸರೇ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಅಂತ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಯಜ್ಞಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರುವ ಉಪವೀತ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಬೇಕು ಯಜ್ಞ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಆಗೋದು ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು ದೇವ ಪೂಜೆ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧವಾದ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಹೋಮ ಹವನಗಳಿರಬಹುದು ಜಪ ಪೂಜೆ ಮುಂತಾದವ ಏನು ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಇದೆ ಆ ದೇವರ ಆರಾಧನೆಗೋಸ್ಕರವೇ ಅವನಿಗೆ ಯಜ್ಞೋಪವೀತರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಇರೋದು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ ವೇಸ್ಟು ಯಾರು ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಏನೂ ದೇವರಿ
ಆಗ ನಿನ್ನ ಅಚಲದ ನಿಲುವಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಜೀವನದ ನಿಲುವಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಓ ಇಲ್ಲ ನಾನು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡಿಬೇಕು ದೇವ್ರ ಬಳಿ ಹೋಗಬೇಕು ಹೊರಟ ಆದರೆ ಹೊರಟು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಕೆಟ್ಟ ಅನ್ನಗಳನ್ನು ತಿಂದ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಅನ್ನ ತಿಂದ ಹೋಯಿತು ಇವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆಯೇ ಆ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಇವನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾನೆ ಹಾಂ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಅನ್ನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡದೆವನು ಸತ್ಯವನ್ನು ನುಡಿಯುವವನು ಯಾರು ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವವರು ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಯಾವತ್ತು ಭಗವಂತನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಜಾರುವುದಿಲ್ಲ ಅವನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಅಂದರೆ ಆ ಏಮ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ನಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಏನು ರೀ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗುರಿಯೇ ಬರೋಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದೇವ್ರ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡು ದಿನ ಕಾಣತ್ತಷ್ಟೆ ಮೂರನೇ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಧೀತ್ಯ ವೇದಾನ್ ಪರಿ ತಸ್ಸಿ ಸ್ವರಿ ಸಂಸ್ಥೀರ್ಯ ಚಾಗ್ನೀನ್ ಇಷ್ಟ ಯಜ್ಞೆ ಪಾಲಯಿತ್ವ ಪ್ರಜಾಶ್ಚ ಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾರ್ಥೆ ಶಸ್ತ್ರಪೂತಾಂತರಾತ್ಮ ಹತ ಸಂಗ್ರಾಮಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸ್ವರ್ಗಮೇತಿ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾದವ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾದವನಿಗೆ ಗುರಿ ಬೇಕು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಗುರಿ ನೋಡಿ ಇವನು ಕೂಡ ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ದೇವರು ಸೇರ್ತಾನೆ ಇವನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಬೇಕಾದದ್ದು ಅವಶ್ಯಕ ಹಾಗೆ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಅಂದರೆ ಯಜ್ಞ ಯಗಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೋವುಗಳನ್ನು ಸಜ್ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಗೋವುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಸಜ್ಜನರಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೋಸ್ಕರ ದೇಹ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಅಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಹೋಗಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾನೆ ವೈಶ್ಯನಾದವನು ಹಾಗೇನೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ತಾನು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ತನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಶೂದ್ರನು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ತನ್ನ ಮಾರ್ಗದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇವರನ್ನು ಹೋಗಿ ಸೇರ್ತಾರೆ ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯಸ್ಯೇಷ ಧರ್ಮೋಸ್ತವೋಕ್ತು ನೋಡ ಯಾವ ಈ ರೀತಿ ನಾಲ್ಕು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ ಈ ವರ್ಣದ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದೇವರನ್ನು ಹೋಗಿ ತೇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ವಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲ ವಿದುರ ನೀನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀಯ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾದದ್ದೇ ನನಗೂ ಕೂಡ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇಳಿ ಹಾಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಸಾಧು ಬುದ್ಧಿ ಸಾಧು ಬುದ್ಧಿಕೃತಾಪ್ಯೇವಂ ಪಾಂಡವಾನ್ ಪ್ರತಿ ಭಾರತ ದುರ್ಯೋಧನ ಸಮಾಸಾಧ್ಯ ಪುನರ್ವಿ ಪರಿವರ್ತತೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಆಗತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಿದುರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಮಾತು ಗಟ್ಟಿ ಇರಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇದನ್ನೇ ಪಾಂಡವರ ಹತ್ರ ತೋರಿಸು ನೋಡೋಣ ಪಾಂಡವರ ಹತ್ರ ಸೌಮ್ಯ ಆಗು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಕೊಡು ಸೌ ಕೌರವರ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಷ್ಠುರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸು ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳ ಹತ್ರ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ವಿದುರ ನಿನ್ನಿಂದ ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಅವನು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಇದಕ್ಕೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನೂ ನೀನು ಹೇಳದೇ ಇದ್ದದ್ದು ತುಂಬ ಇದೆಯಲ್ವ ಹೇಳು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ವಿದುರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನನಗೆ ಹೇಳುವ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಹೇ
ಇದನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏ ಬಿದರ ನೀನು ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ವ ನೀನೇ ಹೇಳು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಿದರೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಶೂದ್ರ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದವನು ಶೂದ್ರ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಶೂದ್ರ ವೇನ ವಹಂ ಜಾತ ನಾತೋನ್ಯತ್ ವಕ್ತು ಮುತ್ಸಹ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನನಗೆ ಹೇಳುವ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದಿನದ್ದು ರಹಸ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಈ ರಹಸ್ಯವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಲ್ಲರು ಉಳಿದವರಿಗೆ ಹೇಳುವ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಯಾಕ್ರಿ ಹೇಳಿದರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ತಲೆ ಹೊಡೆದೋಗತ್ತಾ ಅಥವಾ ನಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದೋಗತ್ತಾ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಹಾಗಲ್ಲ ಮತ್ತೇನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ರಹಸ್ಯವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡವರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅದು ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತದು ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಹೇಳಬೇಕು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸನಸ್ಸು ಜಾತರು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಕರಿ ಸನಸ್ಸು ಜಾತರನ್ನು ಕರಿ ನೀನು ಈ ವಿದುರ ತಾನು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಸನಸ್ಸು ಜಾತರನ್ನು ಕರೆದ ಕೂಡಲೇ ಸನಸ್ಸು ಜಾತರು ಬಂದರು ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗಳವರು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆದಿಯಿಂದಲೂ ಐದು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗನಾಗಿ ಇರುವಂಥವರು ಸನಸ್ಸು ಜಾತರು ಅವರು ಬಂದರು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಎಂಥ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಅಂತ ನಿಜವಾಗಲೂ ಅವನು ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳ ಸಹವಾಸದಿಂದಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ವರ್ತಿಸ್ತಾನೆ ಹೊರತು ಇಲ್ದಿರೋ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಇಲ್ದಿರೋ ಸನಸ್ಸು ಜಾತರು ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ವಿತುರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭಗವನ್ ಭಗವಾನ್ ಸಂಶಯ ಕಚ್ಚಿತ್ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಸ್ಯ ಮಾನಸೆ ಯೋನ ಶಕ್ಯೋ ಮಯ ವಕ್ತು ತ್ವಮಸ್ಮೆ ವಕ್ತು ಮರ್ಕಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ತುಂಬ ಸಂಶಯ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೀವೇ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನನಗೆ ಹೇಳುವ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ನೀವೇ ಹೇಳಬೇಕು ಎಂಥ ವಿಷಯ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದದ್ದೇನು ಅಂದರೆ ಬರೀ ಕಾಲ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕವಾದ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ವಿದುರ ಎಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಎಂ ಮನುಷ್ಯೇಂದ್ರ ಸರ್ವ ದುಃಖಾತಿಗೋ ಭವೇತ್ ಯಾವ ನಿಮ್ಮ ಉಪದೇಶದ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲ ದುಃಖಗಳಿಂದಲೂ ದೂರ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ದುಃಖದಿಂದ ದೂರ ಮಾಡುವ ಮಾತು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಲಾಭ ಲಾಭೋ ಪ್ರಿಯ ದ್ವೇಷು ಯಥೇನನ್ನ ಜರಾಂತಕೋ ವಿಷಹೇನನ್ ಕ್ಷಯಾಮರ್ಹೌ ಕ್ಷಯಾಮರ್ಷೌ ಕ್ಷುತ್ಪಿಪಾಸೆ ಭಯ ಭಯೇ ಅರತಿಶ್ಚೈವ ತಂದ್ರೀ ಚ ಕಾಮಕ್ರೋಧೋ ಕ್ಷಯಾದಯೋ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇದ್ಯಾವುದೂ ಲ ಬಾಧ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವುದಂದರೆ ಲಾಭ ಇರಬಹುದು ನಷ್ಟ ಇರಬಹುದು ಈ ಲಾಭ ನಷ್ಟ ಎರಡು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಮನಸ್ಸು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಭ ಬಂದಾಗ ಹಾರಾಡೋದು ದುಃಖ ಬಂದಾಗ ದುಃಖ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆ ರೀತಿ ಇರೋಲ್ಲ ಲಾಭ ಅಂದರೆ ನಷ್ಟ ಆದಾಗ ಹತ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆ ರೀತಿ ಇರೋಲ್ಲ ಯಾವ ನಿಮ್ಮ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಉಪದೇಶ ಆ ರೀತಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಔಷಧಿ ಅದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮದ್ದದು ಮತ್ತೇನು ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಯ ದ್ವೇಷವು ಇವರನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಅವರು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ನೋಡಿ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರೋದು ಒಬ್ಬರನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇವೆರಡನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಲ್ಲಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಆವಾಗ ಏನು ಅಂದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದುಃಖವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಾವು ಮುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರೋಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಸಾವು ಮುಪ್ಪುಗಳೆರಡೂ ಕೂಡ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವುದಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾವೇ ಮೈ ಮೇಲೆ ಎಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎ
ಅಮೃತ್ಯವೇತತ್ ಕತರನ್ನ ಸತ್ಯಂ ಸನಸ್ಸು ಜಾತರೆ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿದೆ ವಿದುರೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಂತೆ ಸಾವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಂತೆ ಸಾವು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಂತೆ ನೀವು ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಾವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಾವಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಸತ್ಯ ಹೇಳಬೇಕು ನನಗೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಮಾಷೆಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳಬೇಡಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿರಿ ನನಗೆ ಸಾವಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಗಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸಾವು ಅನ್ನುವುದು ಯಾಕಿಲ್ಲ ನೀವಾದರೂ ದೇವತೆಗಳು ದೈತ್ಯರು ಎಲ್ಲರ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಹೊರಗಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾರಂದು ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸನಸ್ಸು ಜಾತರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾದ ಉತ್ತರ ಸಾವು ಎಲ್ಲಿದೆ ಸಾವು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಚೆಂದವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದು ಅದೇನಂತ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಧ್ವಾಂತರಗತ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನ